lakini kwa sababu serikali yetu inania njema na makundi ya watoto wenye ulemavu na watu wenye ulemavu kwa ujumla naomba niseme maneno machache sana ninaiomba jamii ya wanabusega na simio kwa ujumla watoto wenye ulemavu popote walipo wapate fursa ya kupelekwa shule itakuwa ni ajabu sana kuona watoto wenye ulemavu walio wengi jamii bado imewafichwa ni wito wangu kwa wanajamii kuhakikisha kila mtoto mwenye ulemavu mahala popote pale alipo anatolewa na kuhakikisha anapelekwa shuleni leo hii yuko mtoto ambayo ambaye yuko hapa ana miaka tisa Wangapi watoto hapa wana miaka tisa? Hebu niacheni mikono. Ni wengi sivyo eh? Lakini mtoto huyu leo ni mara yake ya kwanza kujumuika na nyinyi. Na ikiwezekana itakuwa ni safari yake ya kwanza kuanza kwenda darasani. Haki zetu tunazo tuna haki ya kuweza kuishi katika mahala popote pale. Mtu yote mwenye ulemavu asiwe na ulemavu ana haki sawa ya kupata elimu. Kwa hiyo siku hii ni maalum ya kuweka uelewa katika jamii juu ya kuwatoa watoto wenye ulemavu kwenda shule. Nichukue nafasi hii kuwaasa jamii na kutoa rai kwa jamii. Tusiwabague watu wenye ulemavu. Mtu mwenye ulemavu anataka kuwa na marafiki, anataka kuwa na watu karibu ni watu kama sisi tusiwabague tucheze nao mmesikia watoto msiwabague watu wenye ulemavu kama serikali tutawachukulia hatua kali wale ambao wanawaficha watoto wenye ulemavu kwa madai kwamba labda ni watoto ambao wana mkosi au ni watoto ambao ni nuksi katika familia na vitu kama hivyo hizo ni mila potofu watu wenye ulemavu kama vyombo vya habari ni sosi kubwa ya kusababisha kwamba jamii iweze kupata taarifa kwa ukaribu kwa maana chombo cha habari kina uwezo wa kukava sehemu kubwa zaidi ukilinganisha na mimi peke yangu au ukilinganisha na mtu mwingine peke yake. Afu nyingine sasa watu wenye ulemavu wenyewe waache kusema kwamba sisi ni watu wenye ulemavu hatuwezi kufanya chochote. Watoto wengi wenye ulemavu wanakosa fursa haswa ya kielimu. Ni watoto wachache sana ambao wanafanikiwa kupata elimu iliyo bora. Na hii inatokana na vikwazo mbalimbali ambavyo vipo kwa mfano vikwazo vya kimazingira kwamba majengo yaliyo mengi eh, hayafikiki kama ni miundo mbinu ya shule haiko rafiki kwa watoto wenye ulemavu. Kwa hiyo hicho ni moja wapo ya kikwazo ambayo kinawafanya watoto wengi wenye ulemavu wasipate fursa ya kwenda shule. Lakini hata vifaa vyenye vya kujifunzia na kufundishia na vyenye viko hapa. Kwa hiyo unaweza ukaona Jamii pia bado ina mtizamo hasi au uelewa mdogo juu ya masuala ya watu wenye ulemavu au juu ya watoto wenye ulemavu. Haiwezi kutimilika ndoto hii kwa vitendo endapo watoto hawa wenye ulemavu pia hawatapata elimu iliyo bora. Kwa hiyo ndio maana nikasema ni wito wangu kwa serikali ya awamu ya tano kuwekeza zaidi kuhakikisha miundo mbinu ya majengo au ya shule ma, masuala ya umma yote yanakuwa rafiki na ndio maana leo tuliopo hapa zaidi ya mataifa 40 duniani yanaadhimisha siku hii ya kupaza sauti leo mtoto kama huyu ambaye ana umri wa miaka tisa huenda ndoto yake leo tusinge mbaini huenda ndoto yake ingeweza kuishia hapa alipo lakini tunataka kuona jamii jumuishi tunataka kuona elimu jumuishi watoto hao wenye ulemavu wasome kwenye shule hizo hizo ambazo zilizoko za kijamii ambazo zilizoko kwenye maeneo na, na hii ni seme uwazi kwamba kuwatengea shule zao huu ni ubaguzi tumeona hata haya matatizo ya ukatili na mauaji dhidi ya watu wenye ulemavu wathirika wakubwa ni watoto kila mtoto akitimiza umri wa kwenda shule lazima ende sasa mtoto kama huyu hana kosa kosa liko kwa, waja, kwa, waz, kwa wazazi kosa liko kwa jamii ambayo 
Sasa kitandawili hiki kiko hivi watoto wenye ulemavu wako tayari kwenda shule. Lakini jamii bado haiko tayari kuwapeleka watoto hawa shule.